ஹாய் ஐம் சூரி வெல்கம் டு த டூ சம்திங் சேனல் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து நல்ல நல்ல கிரிக்கெட் டிப்ஸ்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்டா துடுப்பாட ஜாம்புவான் விராட் கோலியினுடைய அந்த ஃபேவரட் ஷோட்ஸான ஃப்ளிக் ஷோட் கட் மற்றது கவர் ட்ரைவ் இன்சைட் அவுட் இது மூன்றையும் பற்றி அவர் எப்படி அவ்வளோ ஸ்டைலாக அவ்வளோ அழகாக அடிக்கிறேன் அவருடைய டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன அந்த டெக்னிக்ஸால் தான் அவர் இவ்வளோ வடிவாக விளையாடுறார் அதை அதை வந்து அவர் ஒரு ஆர்சிபி மேட்ச் முடிய அதை கொமெண்ட்ரி இங்கிலீஷ் கொமெண்ட்ரி பண்ணியிருந்தார் அதை வந்து நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வந்து இப்போ உங்களுக்கு தமிழில் அவருடைய டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன அவர் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் கையாள்றதால அவரை அவரால் ஈஸியாக அந்த போல் கண்ட்ரோலாக அந்த இடத்துக்கு அடிக்கக்கூடிய மாதிரி அதுவும் அவள் அழகாக அடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் ஒரு டெக்னிக் கூட மிஸ் பண்ணாது உங்களுக்கு வழியாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னுக்கு எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்கு போவோம் ஹாய் ஆம் விராட் கோலி இன்றைக்கு நான் இதை பற்றி காய்க்க போகிறேன்டா நான் வளமை விளையாடுற மூணு சொட்ஸ்களை பற்றி காய்க்க போகிறேன் இன்சைட் அவுட் அண்ட் கவர் ட்ரைவ் அண்ட் ஃப்ளிக் ஷோட் இந்த மூணு சொட்ஸ்களையும் பற்றி காய்க்க போகிறேன் இந்த சொட்ஸில் நான் சில சில டெக்னிக்கல் பாவிக்கிறதால தான் என்னால் மிகச்சிறப்பாக இந்த சொட்ஸுகள் அடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அந்த சொட்ஸில் உள்ள டெக்னிக்கலை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த சொ அதில் உள்ள டெக்னிக்கலை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலம் உங்களாலேயும் அந்த சொட்ஸுகளை அடிக்கேலும் வாங்க பார்ப்போம் முதலாவது வந்து கவர் ட்ரைவ் பற்றி பார்ப்போம் இந்த கவர் ட்ரைவில் உள்ள முதல் டெக்னிக் வந்து பொடி பேலன்ஸ் பொடி பேலன்ஸ் வந்து கட்டாயம் முக்கியம் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய வெயிட் வந்து எப்பயுமே நுனி காலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இருக்கணும் அந்த நுனி கால் வந்து எப்பயுமே கவ் பாயிண்டை நோக்கி திரும்பியதாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் அதாவது எங்களுடைய பேஸ் வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் எங்களால் மிக பேலன்ஸாக நிற்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து மிக மிக முக்கியமானது வந்து ஹெட் பொசிஷன் ஹெட் பொசிஷன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஹெட் பொசிஷன் வந்து இந்த மாதிரி பின்னுக்கோ அல்லது இந்த மாதிரி முன்னுக்கோ இருந்தால் எங்களால் கட்டாயம் விளையாடவே இயலாது எப்பயுமே நுனி கால் மட்டத்தில் தான் எங்களுடைய தலை இருக்கணும் அடுத்து வந்து நாங்கள் போலை ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்பயுமே க்ளோஸ் த பாடி அண்ட் க்ளோஸ் த ஐஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் எங்களால் கொண்டோலாக இந்த சொட்ஸை நம்ம நெக்கிற இடத்துக்கு அடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு கவர் ட்ரைவ்லேயும் சில நுட்பமான முறைகள் இருக்குது அது போலஸனுடைய லெந்தை வச்சு தான் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுடைய உடல் நிலைகளை மாற்றி அமைத்து விளையாட வேண்டும் வளமையாக நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுற ஏரியாவாக வந்து எப்பயுமே ஓபின் காஃப்ளோல் ஏரியாவில் தான் நாங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறது அந்த போல்களுக்கு நாங்கள் வளமையாக ட்ரைவ் பண்ணுறது எப்படின்னு இப்போ சொல்கிறேன் முதலாவது வந்து நாங்கள் இந்த ஓபிச்சு ஏரியாவில் விழுற போலுக்கு எப்பயுமே எங்களுடைய பா பாதத்தை அதாவது ஃபுட்டை வந்து போலுக்கு கிட்ட க்ளோஸாக கொண்டு போகணும் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய கான்டாக்ட் பாயிண்ட் மிக மிக முக்கியமானது எப்பயுமே கான்டாக்ட் பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ் த பொடி தான் எப்பயுமே இருக்கணும் எங்கள் காலுக்கு அருகாமையில் வச்சு தான் போலை ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த போல் வந்து எப்பயுமே எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னாலே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் போல் பிச் ஆகி பேட்டில் மீட் ஆக மட்டும் நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் போலை பார்க்கணும் அப்போ தான் கடைசி வரைக்கும் போல் எங்களோட கண்ட்ரோல் என்ற கீழே நாங்கள் அடிக்கிற திசையை நோக்கி பந்து போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த கவர் ட்ரைவில் வர பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ பிச்சில் விழுந்தால் நாங்கள் ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக லென்தில் விழுற போல்களில் கவர் ட்ரைவ் அடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் என்னுடைய பின்னன் காலை வந்து நான் சாதுவாக மடித்து என்னுடைய பின் காலுக்கு பக்கத்தில் வச்சு என்னுடைய போலை நான் மீட் பண்ணுறது அந்த நேரத்தில் முக்கியமாக என்ன ஒரு ஸ்கில் தேவைன்னு சொன்னால் எங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் போல் இருக்கணும் அடுத்தது ஹெட் வந்து ஸ்டில் அதாவது தலை வந்து ஆடாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த போல் நாங்கள் எங்கே ஹிட் பண்ண எங்கே வச்சு ஹிட் பண்ணுறோம்ன்றது எங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அப்போ தான் எங்களால் கண்ட்ரோலாக அந்த சொட்ஸ் அடிக்க முடியும் ஏன்னா பின் கால் மடிகிற காரணத்தால் போல் எலும்பி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட ஸோ கெச்சுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் ஸோ வடிவாக அந்த போல் எங்கே குத்தி எங்கே வருகின்றது என்றது கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் வாட்ச் பண்ணால் தான் எங்களால் இந்த சொட்ஸை கண்ட்ரோலாக விளையாட முடியும் கேட்ச் போகிறத எங்களால் மேக்சிமம் தவிர்க்க முடியும் ஸோ ஓவராலாக நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா டிரைவுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தா முதலாவது தேவை ஹெட் பொசிஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய ஃபே இது தலை வந்து தோய்க்கு அதாவது நுனி காலுக்கு மே முன்னுக்கோ பின்னுக்கோ இருக்கக்கூடாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா போல் எங்கே குத்தி எங்கே வருதுன்றத கடைசி மட்டும் போச்சு பண்ணணும் என்ற அப்படி போச்சு பண்ணாடி நாங்கள் கட்டாயம் ட்ரைவ் ப
ஸ்விங் பண்ணுறது மூலம் எங்களால் ரூம் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஷர்ட்ஸ் முடிக்க அடுத்ததை பார்க்க போகிற ஷர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிக் அண்ட் ஓன் ட்ரைவ் இந்த ரெண்டு ஷர்ட்ஸுக்கும் தேவையான ஸ்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டான்ஸ் இந்த ஸ்டான்ஸில் எங்களுடைய முன் கால் வந்து எப்போயுமே அதனுடைய டோ எண்ட் எப்போயுமே மிட் ஆஃபை பார்த்து இருக்கணும் இந்த மாதிரி இதுதான் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டான்ஸாக இருக்கும் எப்போயுமே எங்களுடைய நுனி கால் வந்து மிட் ஆஃபை நோக்கி இருக்கணும் எப்பயும் ஓ ஓப்பன் பண்ணி இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் இதுதான் நிறைய பேர் விடுற பிள்ளை இந்த பிள்ளைகளால் தான் இந்த ஓ ஓன் ட்ரைவ் மற்றும் ஃப்ளிக் ஷோட்டுகள் பிழைக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் ஓகே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டான்ஸ்லேருந்து எப்போயுமே எங்களுடைய பொடி வந்து எப்போயுமே சைடு ஒன் பொசிஷனில் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ஃப்ளிக் அடிக்கிற நேரம் எங்களுடைய ஹெட் வந்து எங்களோட நுனி காலுக்கு கொஞ்சம் முன்னுக்கு இருக்கணும் மற்ற சொட்ஸ்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட நுனி கால் லைனில் இருக்கணும் ஆனால் இந்த சொட்ஸ் ரெண்டையும் பொறுத்த வரையில் எங்களோட நுனி கால் கொஞ்சம் முன்னுக்கு இருக்கணும் தல அப்போ தான் எங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஃப்ளிக் அண்ட் ஓன்றை வரும் இதில் முக்கியமான ஸ்கில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே எங்களோட பொடி ஓப்பன் ஆகக்கூடாது இந்த ரெண்டு தான் இதை விட எங்களுக்கு பெட்டிங் கீ பாயிண்ட்ஸ்கள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே எங்களுடைய ஹெட் ஸ்டில்லாக இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய பொடி பேலன்ஸ் இது ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்கிற கீ பாயிண்ட்ஸ் எப்போயுமே இதை கன்சிஸ்டன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நம்புகிறேன் விராட் கோலியினுடைய டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எதனால் அவரால் இந்த இப்படி ஸ்டைலிஷ் விளாடக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் பிரயோசனமாக இருக்கும் கட்டாயம் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களாலேயும் கோலி மாதிரி விளையாடலும் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து பாய் சூரி